cows streaked with vermilion on their heads is a common sight in India. But so are cows sauntering through traffic-choked streets, scrounging about heaps of garbage. India has over 5 million stray cattle, which has made attacks on humans and crops quite common. There are 37 recognized and several unrecognized cattle breeds in India. But over the past couple of decades, their condition deteriorated considerably as European breeds started being valued more. But why? Indigenous cows, which are only for the Bharati Nasl, can only be able to do it for Pooja Paat. You can't do a successful dairy or organization. So this thought has become a challenge for me. I thought that this is the project I want to work on, because the Bharati Nasl cows can see the cows on the road, 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 see the cows on the road. On the outskirts of New Delhi, behind an unassuming gate which is surrounded by narrow streets, lies a sprawling farm with 800 cows by the odd name of Heta Organics, run by Asim Singh Rawat. What is so special about a dairy farm in a country with the largest bovine population in the world? Asim only rears indigenous or desi cows at Heta. हेता के पास चार इंडिजिनस ब्रीड्स हैं गीर साहिवाल थार पार्कर और हिमालयन बद्री ब्रीड इन काउस को रखने के कई फायदे हैं पहला फायदा तो ये है कि ये इंडिजिनस हैं तो इसी क्लाइमेट में वो हजारों लाखों सालों से हैं अब आप फार्म में आपने अगर घुमा होगा हेता फार्म तो आप देखेंगे कि काउस रोम करती रहती हैं चाहे वो समर्स हों विंटर्स हों बारिश हो उसको अच्छे से सह सकती हैं कोई भी गाय कांपती हुई है बीमार आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो इस क्लाइमेट के लिए बनी हुई हैं इन एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स को वो अच्छे से सहन कर पाती हैं तो आपकी कॉस्ट जो आप आती है दवाइयों की उससे आप बचते हैं डॉक्टर की कॉस्ट से आप बचते हैं एज पीपल एव नाउ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि भाई ए वन मिल्क होता क्या है ठीक है तो ए वन टाइप और ए टू टाइप ये एक मिल्क प्रोटीन का नाम है बीटा कैसीन जो प्रोटीन है वो ए वन ए टू टाइप का हो सकता है और जो ए वन टाइप मिल्क है अब उस पर काफ़ी रिसर्च हो गई है रिसर्च से बियॉन्ड टॉपिक चला गया है अब ये सिद्ध है कि देसी गायों का अगर आप दूध लेंगे तो वो सबसे सर्वोत्तम होता है इंडिया सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दाइनटीन सेवेंटीज वेन द मिल्क रेवोल्यूशन स्टार्टेड मिल्क ऑफ हार्डी इंडिजिनस ब्रीड्स स्टार्टेड मिक्सिंग विद वेस्टर्न ब्रीड्स लाइक जर्जी और होल्सटीन टुडे As milk production is at its peak, the industry has also become extremely prone to adulteration in different forms. It wasn't until the 2010s when research proved that A2 milk produced by indigenous cow breeds is nutritionally superior to A1 milk. Even though we consume dairy products extensively, rarely do we think about where our milk comes from and the impact it has on our bodies. ये जो टॉपिक है A1 और A2 का अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अब सिद्ध है कि टाइप वन डायबिटीज़ है ऑटिज़म है सीजनोफेरिया है ब्लोटिंग है अनडाइजेशन है ये सब चीज़ें ए वन टाइप मिल्क से होती हैं और जैसे ही लोग ए वन से ए टू पर जाते हैं तो ये चीज़ों में सुधार महसूस करते हैं इस पर बहुत अच्छी रिसर्च डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड जो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे उन्होंने की इस पर किताबें भी लिखी गई और अच्छी बात यह है कि जो न्यूज़ीलैंड है उसने क्वाइटली अपनी सारी डेयरी ए से ए कर ली है ऑस्ट्रेलिया भी इस पर काम कर रहा है अमेरिका में भी अब सुनते हैं यूरोप में भी हम सुन रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा है तो वहाँ डिबेट्स उस लेवल तक ही होते हैं जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है हेटा प्रैक्टिस एथिकल फार्मिंग वे हाफ द मिल्क इज रिजर्व फॉर द काफ प्रोडक्टिविटी वाइज वाइल दिस माइट सीम लाइक एन अनवाइज प्रैक्टिस फॉर अ रेलिटिवली न्यू बिजनेस असीम फील्स डिप्राइविंग अ काफ ऑफ इट्स मदर्स मिल्क इज नॉट ओनली क्रूअल बट अ वेरी शॉर्ट साइटेड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जब आप उनको दूध नहीं देंगे जो आजकल कमर्शियल डेरीज में दुर्भाग्यवश हो रहा है और आप सारा दूध खुद रखते हैं तो वो जो काफ है वो मर जाता है या मार दिया जाता है जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कोई फ्यूचर प्रोजेनी होती नहीं है और वो ना होने से क्या होता है कि जो फार्मर है वो जो करंट उसकी काव है सर उस पर डिपेंडेंट होता है वो उस वो ना ब्रीडिंग पे काम कर पाता है ना ही वो जो है एथिकली मिल्क ना निकालने के कारण एक मन में भी वो रहता है कि भाई आपने उसके बच्चे को मार दिया टू बिल्ड हेल्दी प्रोजेनी Every calf needs its rightful share of the mother's milk which will eventually lead to a flourishing dairy farm. तो हमने ये देखा है ऑन अ लॉन्गर रन अगर आप एथिकल मिल्किंग करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं जस्ट बाय बाय ब्रीडिंग गुड काउस एंड बुल्स ठीक है और ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है और हम यही चीज हम प्रचार करते हैं. 
another aspect of ethical farming is also taking care of cattle once they are past their prime, which unfortunately a lot of farmers cannot afford, especially due to rising fodder prices. Heta looks after their cows and bulls throughout their lifetime at their Nandi Shala. Uh, Heta Nandi Shala mein hum bulls rakhte hain majorly aur budi gaye rakhte hain. Jo bhi hamara jo gawansh hai Gazawad mein jada ho jata hai. खासकर जो वृद्ध गौवंश है या मेल गौवंश है उसको हम हेता नंदीशाला ले जाते हैं वाइल द प्रायोरिटी रिमेन्स रनिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज इट इज स्टीप्ड इन द फिलोसफी ऑफ रिस्पेक्टिंग द एनिमल्स हु सेल्फलेसली गिव टू देर ओनर्स वहाँ पे उनको उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं उन, उनके गोबर गौमूत्र से हम गौ आधारित कृषि भी करते हैं वीट राइस एंड मिलेट्स ग्रो करते हैं और गोबर की लकड़ियाँ और कुछ और अर्ख वहाँ पर बना लेते हैं When a farmer raises a Jersey cow in India for example apart from not being able to bear the heat it also becomes prone to diseases so farmers use antibiotics extensively to maintain their cattle but heta mostly uses ethno veterinary medicines from ayurveda a healing practice which originated in the indian subcontinent while ayurveda is a very very old science much much older than allopathy and homeopathy uh, unfortunately it is not as well documented you know and practiced these are cheaper more sustainable and prevent antibiotic resistance to agar koi gaye hamari bimar hoti hai to hum kya karte hain to uske liye hum apni ayurvedic knowledge ka istemal karte hain jaise kisi gaye ko agar loose motions hain to hum usko chhaach denge bel patthar ka juice denge usse amon theek ho jati hai kai bar homeopathic medicines se jaise thuja hai uska istemal karna padta hai बहुत रेयर कंडीशंस में हम एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ करते हैं बट वो रेयर होती है जी सो अ जर्नी ऑफ सेल्फ लर्निंग ब्रॉट हिम टू अ पॉइंट वे ही यूज आयुर्वेदिक टेक्निक्स नॉट जस्ट इन हिस प्रोडक्ट्स बट आल्सो फॉर हिस काउस सो वी एट हेता व लकी यू नो वी गॉट एक्सेस टू बुक्स वेयर वी वर एबल टू यू नो डिराइव दोज मेडिसिन विच are from indigenous cows that is medicines which could be made from milk ghee butter milk uh, medicines which could be made from gomutra and even cow dung uh, so we took that text we ensured we had a manufacturing license and we made those medicines uh, we did uh, you know trials uh, you know and uh, we were surprised to see the results they were just outstanding in a world where we are no longer constrained to using only local products we sometimes overlook the price we are paying for this standardization ironically as several nations like australia and new zealand have moved to a2 milk found in indigenous breeds we continue to rear western cows because they produce more milk as local varieties of things right from seeds to clothes get shadowed by industrial production it becomes all the more important to preserve the uniqueness of indigenous breeds not only because of nutritional benefits for human beings but also to maintain a balance in the ecosystem that these animals have been thriving in for centuries heta is the name of my fifth generation grandfather great grandfather uh, it uh, means somebody who's bold and strong jis zameen pe heta gazebad bani thi wo heta ki thi to ek shraddhanjali ke roop mein ye naam heta humne rakha क्योंकि हम उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहे थे